நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே தாயின் பெருமையை மகாபெரியவர் வாயிலாக தெரிந்து கொள்கிறோம் ஒரு பக்தர் மகாபெரியவரை தரிசனம் செய்துவிட்டு புலம்புகிறார் வீட்டில் யாருக்கும் உடல் நலமில்லை மருத்துவ செலவு கடன் வியாதி என்று கஷ்டப்படுவதாக கூற பெரியவரும் பதிலுக்கு சிரார்த்தம் எல்லாம் ஒழுங்காக செய்கிறாயா என்று கேட்க பிறகு இல்லை என்கின்ற பதில் கிடைக்கிறது அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து கங்கை கரைக்கு சென்று அதுவும் குறிப்பாக திருவேணி சங்கமம் கலக்கின்ற கயா என்கின்ற பகுதிக்கு சென்று அங்கே அமர்ந்து சிரார்த்தம் செய்யுங்கள் அங்கே தாய்க்கு மட்டுமே பதினாறு பிண்டங்கள் போட வேண்டும் அப்படி போட்டு நீங்கள் செய்கின்ற அந்த சிரார்த்தம் இருக்கிறதே அதனுடைய பயனாக உங்கள் குடும்பம் மெல்ல மெல்ல சுபிட்சமடைய தொடங்கும் நோய் நீங்கும் கடன் நீங்கும் ஆரோக்கியம் பெருகும் நல்ல எண்ணங்கள் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி மெல்லத்தான் தோன்றும் ஆனால் நிலைத்து நிற்கும் என்று அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல மொத்தம் அறுபத்தி நாலு இந்த உலக வாழ்க்கையில் அதில் அம்மாவுக்கு மட்டும் பதினாறு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பெரியவர் தொட்டு ஒரு பெரிய விளக்கம் கொடுக்குறார் இந்த பதினாறு பிண்டங்களுக்கும் பின்னால் பதினாறு ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது இந்த பதினாறு ஸ்லோகங்களை சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொரு பிண்டத்தையும் ஆற்றிலே போட வேண்டும் கர்ப்பசிய உத்கமரே துகம் விஷமே பூமி வர்த்தமணி தசிய நிஷ்கிர மணாத்தாயி மாத்ரு பிண்டம் ததாம் யகம் இது ஒரு ஸ்லோகம் இதை சொல்லி ஒரு உருண்டைய போடணும் அதாவது கர்ப்ப வேதனை அம்மா வந்து வயிற்றுக்குள்ள நான் அம்மா உன் வயிற்றில் நான் பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது என் பொருட்டு என்னை சுமந்து கொண்டு நீ எத்தனை படிகளை ஏறி இறங்கி இருப்பாய் அப்பெல்லாம் நான் எத்தனை பாரமாக நான் உனக்கு கனத்து உனக்கு நான் இருந்திருப்பேன் என்னை சுமந்து கொண்டு மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க அல்லவா நீ படிகளை எல்லாம் ஏறி இறங்கி கஷ்டப்பட்டாய் அந்த அப்படி உன்னை கஷ்டப்படுத்திய பாவத்திற்கு ஒரு பிண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிண்டம் அடுத்தது மாதா மாதம் நான் வளர வளர நீ பட்ட அவஸ்தை அந்த அவஸ்தைகள் என்ன ஒன்றா ரெண்டா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரவர்களுடைய உடல் நலத்தின் பொருட்டு விதவிதமான அவஸ்தைகள் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக அந்த அவஸ்தைக்கு ஒரு பிண்டம் அடுத்து உன் வயிற்றுக்குள்ளே நான் வளர்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே என் கால்களாலே உன்னை நான் எட்டி உதைத்து கொண்டே இருந்தேன் எத்தனை முறை உதைத்திருப்பேன் உள்ளுக்குள்ளே நீ அந்த உதையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு என்னை சுமந்தாய் அல்லவா ஆக அப்படி நான் உதைத்து செய்த பாவத்திற்கு ஒரு பிண்டம் என்று ஒவ்வொரு பிண்டத்திற்கு பின்னாலேயும் நான்கு வரியிலே ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சொல்லி அந்த திருவேணி சங்கமத்திலே பதினாறு பிண்டங்களை போட்டு தாயினுடைய மாத்ரு கடன் என்று சொல்லக்கூடிய பித்ருக்கடனை நாம் தீர்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு தந்தைக்கு அதற்கு பிறகு முன்னோர்களுக்கு தாத்தா பாட்டி இவர்களுக்கு அதற்கும் பிறகு ரிஷி அதற்கு பிறகு நமக்கு கோத்திரம் தந்த ரிஷி இப்படி ஒரு வரிசை இந்த வரிசையிலே மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு பிண்டங்கள் இந்த அறுபத்தி நான்கு பிண்டங்களை போட்டு பித்ரு கடனை பித்ரு காரியத்தை நாம் தீர்க்கும் பொழுது நம்முடைய நம்மை பற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வினை இருக்கிறது அல்லவா அது விட்டு விடுகிறது நமக்கு நல்லது நடக்க தொடங்குகிறது என்கிறார் இவரும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு விட்ட காசு பணமே இல்லை இருந்தாலும் பெரியவர் சொன்னதை வேதமாக எடுத்துக்கொண்டு இவர் வந்து வடக்கே இருக்கக்கூடிய கயாவுக்கு சென்று பெரியவர் சொன்னது போலவே அறுபத்தி நான்கு பிண்டங்களை போட்டு அதில் பதினாறு பிண்டங்களை தாய்க்கென்றே தனியாக போட்டு அங்கே ஓடுகின்ற கங்கையிலே நீராடி விட்டு அதற்கு பிறகு காசி வந்து காசி விஸ்வநாதனை தரிசனம் செய்துவிட்டு காசியில் இருக்கக்கூடிய கால பகிரவரையும் தரிசனம் செய்து கொண்டு அப்படியே வரிசையாக என்னென்ன ஊர் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் என்னென்ன தெய்வங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் வணங்கிவிட்டு அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு தன் வீட்டுக்கு வருகிறார் வந்த பிறகு குடும்பத்தில் அப்படியே சூழல் மாறுகிறது எல்லாருடைய உடல் நலமும் சீராகிறது அடுத்தது மனநலம் ஏற்படுகிறது அதன் விளைவாக பிள்ளைகள் நன்றாக படிக்கிறார்கள் முதல் மதிப்பெண் எடுக்கிறார்கள் 
மனைவியும் செத்து பிழைத்த காரணத்தினாலே ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இனி வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்து பார்த்து சமைப்பது என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா சத்துவ உணவு அவைகளை சமைத்து கணவனுக்கு கொடுத்து அவன் சாப்பிட்ட பிறகுதான் தான் சாப்பிடுவது என்கின்ற ஒரு கொள்கையை கொண்டவளாக அவள் செயல்படுகிறாள் அந்த குடும்பம் மொத்தத்தில் பெரியவர் சொன்ன இந்த காரியத்தை செய்த காரணத்தினாலே அது ஒரு நல்ல நிலைக்கும் நல்ல கதிக்கும் வந்துவிட்டது பெரியவர் அவருக்கு காட்டின வழி அவருக்கு மட்டும் அல்ல அவரை போல் இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ குடும்பங்களில் வந்து பித்ரு காரியங்களை கைவிட்டு விட்டோம் நாம் அதை செய்வதில்லை அதை விட ஒரு பெரிய பாதகம் ஒரு பாவம் இருக்க முடியாது என்கிறார் பெரியவர் நன்றியோடு இருப்பது என்று ஒரு கருத்து மேல் நாட்டவர்கள் நம்முடைய இந்த செயல்பாட்டை எண்ணி வியக்கிறார்கள் இறந்து விட்டால் அவருக்கு நமக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை ஏன்னா அவர் எழுந்து வரப்போகிறதே இல்லை ஒருவேளை வந்தாலும் கூட அந்த உடம்பு திரும்ப கிடையாது எந்த தாய் வயிற்றில் பிறக்கிறாரோ அந்த தாய்க்குண்டான உடம்பைத்தான் அவர் எடுத்துக்கொண்டு வரப்போகிறார் ஆகையினால் இந்த காரியங்கள் இருக்கிறதே இவைகள் எத்தனை பெரியவை ஒரு குடும்பம் இன்றைக்கு எப்படி திகழ வேண்டும் காலகாலமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இவைகளையெல்லாம் நாகரீக மோகத்தின் பெயராலே கேள்வி கேட்டு அலட்சியப்படுத்திவிடக்கூடாது இவைகளெல்லாம் முதிர்ந்த நாகரீகமான செயல்பாடுகள் அவைகளை நாம் புறந்தள்ளாமல் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் அந்த குடும்பம் நலத்தோடு விளங்கும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் பிறருக்கு செய்தால்தான் உங்களுக்கு உங்கள் பின்னாலே வருகின்ற பிள்ளைகள் செய்து உங்கள் நலத்தையும் அவர்கள் பாதுகாப்பார்கள் என்று பெரியவர் அவர்கள் தாயினுடைய பெருமை பித்திரு காரியங்களுடைய சிறப்பு அதை செய்வதால் உண்டாகும் நன்மை செய்யாவிட்டால் ஏற்படும் பாவம் என்று சகலத்தையும் கட்டம் கட்டி நமக்கு சொல்லிவிடுகிறார் இது வந்து எத்தனை ஒரு ஆச்சரியமான எத்தனை ஒரு இந்த இது இது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுகின்ற ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் சொல்லுவதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பல குடும்பங்களில் இந்த பிழைகள் இருந்தது என்று சொன்னால் அவர்கள் இதை பெரியவரே நேரில் வந்து சொன்னதாக கருதி எடுத்துக்கொண்டு உடனடியாக கயாவிற்கு சென்று அங்கே ஸ்ராத்த காரியங்களை செய்துவிட்டு பலருக்கு அன்னதானம் அளிக்க முடிந்தால் அன்னதானம் அளித்து வஸ்திர தானம் அளித்து வழிபாடுகளை செய்து விட்டு வந்தால் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நல்லது மட்டுமே நடக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை தொடர்ந்து இதுபோல் பல சங்கதிகள் தொடர்ந்து சிந்தி குருவே காம கோட்டி குருவே